സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കർഷക ഉച്ചകോടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം പതിനേഴാം തീയതി തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനകളുടെ ഉച്ചകോടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ സി പി ഐ എയും അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചോളം കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കർഷക സംഘടനകളുണ്ട് ആ കർഷക സംഘടനകളല്ല സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടന അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിൻബലമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പോഷക സംഘടനയിൽ പെടാത്ത കർഷക സംഘടനകളാണ് തൃശ്ശൂരിൽ വ്യാപാര ഭവനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി കർഷക ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അത് പ്രധാനമായും അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കർഷക വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടികളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം നടത്തുവാനാണ് തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കർഷക ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ കർഷക ഉച്ചകോടിയിൽ ആദ്യഘട്ടം സി പി ഐ പാർട്ടി തുടരുന്ന കർഷക വിരുദ്ധ കാർഷിക വിരുദ്ധ നിലപാടുകളെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നതാണ് മലയോരത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സി പി ഐ പാർട്ടിയുടെ അമിത പരിസ്ഥിതി വാദത്തെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കർഷക ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചത് ഈ കർഷക ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കർഷക ഉച്ചകോടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് കർഷക സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനകൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായും എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം കർഷക ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാന തീരുമാനം ഒന്ന് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന അതാണ് അതിന് പ്രധാനമായും വിവിധ കാരണങ്ങൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ സി പി ഐ നേതാക്കളായ പി പ്രസാദ് ബിനോയ് വിശ്വം തുടങ്ങിയവർ തുടർന്നു വരുന്ന തീവ്ര പരിസ്ഥിതി വാദം ആണ് കർഷക സംഘടനകളെ സി പി ഐക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന കാരണം ഭരണത്തിൽ എത്തുന്ന സി പി ഐ അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കൊപ്പമാകട്ടെ യു ഡി എഫിനൊപ്പമാകട്ടെ സി പി ഐ എപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ ഏറിയാലും കർഷക വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അവിടം മുതലാണ് സി പി ഐ കർഷകർക്ക് എതിരായി തിരിയുന്നത് എന്നതാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സി അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ കേരളത്തെ കുടുക്കിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ പുതുക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ പുതുക്കിയതോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യ ആനന്തരം പാലിക്കേണ്ട യാതൊരു ചുമതലയും ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ സർക്കാരിന് ഇല്ല എന്നിരിക്കെ ഈ കരാർ പുതുക്കി നൽകുന്നു സി അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ സി പി ഐയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സി പി ഐ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതും ജനവിരുദ്ധവും എന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ പറയുന്നത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം കൂടി അവർ തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് സി അച്യുതമേനൻ സപ്താകക്ഷി മുന്നണി വിട്ട് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സബ്ദ മുന്നണിക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ടിരുന്ന അച്യുതമേനോനും സി പി ഐയും ദേശീയ തലത്തിൽ പിളപ്പിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിഭാഗവുമായി സന്ധി ഉണ്ടാക്കുകയും സന്ധി സംഭാഷണം നടത്തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുവാൻ സി പി ഐ പാർട്ടിയെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ കർഷക സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നത് ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായാണ് കാലകരണപ്പെട്ട മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ തമിഴ്നാടിന് അനുകൂലമായി 
പുതുക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നാട്ടുരാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് പാലിക്കാൻ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്നിരിക്കെയാണ് അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂരി പാടിന് നേതൃത്വമുള്ള സപ്തകക്ഷി മന്ത്രിസഭയെ വലിച്ചു താഴെയിട്ട് സി അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് സി പി പാർട്ടിയും സി അച്യുതമേനോനും ഭരണത്തിലേറാൻ ദേശീയ തലത്തിലുണ്ടാക്കിയ രഹസ്യ ധാരണ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും തീരാദുരിതത്തിലാക്കിയ ഭയാശങ്കയിലാക്കിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ പുതുക്കി നൽകുകയുണ്ടായി കരാർ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി പുതുക്കി നൽകുന്നതിനൊപ്പം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തമിഴ്നാടിനെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും സി അച്യുതമേനോൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു സി അച്യുതമേനോൻ കരാർ പുതുക്കി നൽകിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കേസുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് വലിയ കീറാമുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വലിയ നിയമപ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ സി അച്യുതമേനോന്റെ കാലത്താണ് അച്യുതമേനോൻ കേരളം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് കരാർ പുതുക്കി നൽകുന്നത് കേരളത്തിൽ സി അച്യുതമേനൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന് പുറമെ സി പി ഐക്ക് യാതൊരു ജനപിന്തുണയും ഇല്ലായിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ സി പി ഐക്ക് ഒരു ഒരു എം ബി എ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു നേട്ടമായി കാണുന്നത് അതായത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സി പി ഐയും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ കോൺഗ്രസ് ഇന്ദിരാ കോൺഗ്രസ് വിഭാഗവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തർധാരയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പം ചേർക്കുന്നതിനും കേരളത്തിൽ സി പി ഐ സി പി എം ഉൾപ്പെടുന്ന സപ്തകാക്ഷി മുന്നണിയെ മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആളുകളെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പം ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തർധാരയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ സപ്തകാക്ഷി മുന്നണി മന്ത്രിസഭ താഴെപ്പോകുകയും അച്യുതമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുകയും മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ പുതുക്കലും ഉണ്ടായത് ഇത് ഇന്ന് കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായ വിഷയത്തിലേക്കാണ് കർഷക സംഘടനകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ സഹിതം അവർ നിരത്തുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നമായി കർഷക സംഘങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്ന സി എച്ച് ആർ ഭൂമി വിഷയമാണ് വിവാദമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ നയനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് അന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന സി പി ഐ മന്ത്രി പി എ പി എസ് ശ്രീനിവാസന്റെ ഒത്താശയോടെ അതായത് മലയോര മേഖലയിലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയ സി എച്ച് ആർ ഭൂമി വിഷയം വിവാദമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ നയനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് അന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന സി പി ഐ മന്ത്രി പി എസ് ശ്രീനിവാസന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് അന്ന് വനം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാറും എൻ എൻ ജോസഫും അത് രണ്ട് മന്ത്രിമാരാണ് അന്ന് വനം വകുപ്പ് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആണ് ഈ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആക്ട് ദി കേരള പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സെക്ഷൻ അഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് സി എച്ച് ആർ എന്നത് പ്രത്യേക പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു അതുവരെ കൃഷിഭൂമി മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചിരുന്ന സാധാരണ കൃഷിഭൂമി പോലെ തന്നെ അത് നെല്ല് പോ നെല്ല് വിളയുന്ന സ്ഥലം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏലം വിളയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് വിളയുന്ന സ്ഥലം എന്നതിന് അപ്പുറം ഏലം വിളയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഏലം പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് കൃഷിഭൂമി മാത്രമായി പരിഗണിച്ച് അന്നുവരെ കൃഷിഭൂമി മാത്രമായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ആ പ്രദേശം വനം വകുപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് വനം വകുപ്പിന് കൂടി ചുമതല വനം വകുപ്പിന് കൂടി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഭൂമിയിലേക്ക് കർഷകന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് വനം വകുപ്പിന് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതും സി പി ഐ മന്ത്രിമാര് ആണ് എന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഉടുമ്പൻചോലയിലെ പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏക്കർ വരുന്ന പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സി എച്ച് ആറിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏക്കർ വരുന്ന ദേവികുളം ഉടുമ്പൻചോല പ്രദേശങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് വില്ലേജുകളായി വില്ലേജ് പ്രദേശങ്ങളായി പരിഗണിക്കുകയും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ആർഗുമെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് അതുവരെ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏക്കർ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
വിളയുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ ഒന്ന് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഏല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും തിരുവിതാംകൂറിന് പണസമ്പാദനം ഈ വിദേശികൾക്ക് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ഏലം കുന്തിരിക്കം തെള്ളി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആനക്കൊമ്പ് ഇതെല്ലാം പറങ്കികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറബ് നാടുകളിലേക്കും കയറ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു അത് തിരുവിതാംകൂർ അത്തരം സമ്പൽ സമർത്ഥമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ പറയുന്ന ഉടുമ്പൻചോല മേഖലയിലെയും ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയിലെയും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏലം വിളവെടുത്ത് അത് അറബ് നാടുകളിലേക്കും പറങ്കികൾക്കും വിറ്റാണ് ഈ എത്രമാത്രം സ്വർണം കുമിഞ്ഞു കൂടിയത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബി നിലവറ എ നിലവറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കലവറയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭണ്ഡാരത്തെ നിറച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഉടുമ്പൻചോലയിലെ ഏലം കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വരുമാനങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജവംശത്തിൻ്റെ പണവും സമ്പത്തും എല്ലാം ഈ മലയോര മേഖലയിലുള്ള ആശ്രയിച്ചും നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം തന്നെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ സി എച്ച് ആർ വിഷയം വിട്ട് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ണന്തേവൻ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് സി പി ഐ മന്ത്രിമാരാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആക്ഷേപമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കണ്ണന്തേവൻ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരം ടാറ്റ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്തതും ഭൂരഹിത കർഷകർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിയിട്ടതുമായ ഭൂമി ആയിരത്തി പതിനാറ് പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ നയനാർ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഓർഡർ മാത്രം നൽകി വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഭൂമിയുടെ അസൈൻമെന്റ് ഓർഡർ ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതി നൽകിയതിനപ്പുറം ഭൂമി അളന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നയനാർ ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അന്ന് സാധിച്ചില്ല അന്നത്തെ സി പി ഐയുടെ മന്ത്രി കെ ഇ ഇസ്മയിലാണ് ഭൂമി വിതരണം ചെയ്ത് മാങ്കുളത്ത് ഭൂമി വിതരണം ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭൂമി ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം കണ്ണന്തേവൻ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുമ്പോൾ കണ്ണന്തേവൻ കമ്പനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ന്യായമല്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആക്ഷേപം അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഈ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും ഈ എഴുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഏക്കർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഇനി വരുന്ന അല്ലെ കേരളത്തിൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് താമസിക്കുവാൻ ഭവനം ഒരുക്കേണ്ടതും ആവശ്യകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചത് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചത് അറിയിച്ചത് പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി ഈ പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി മുഴുവനും ഈ സാധാരണ കർഷകർക്കും ഭൂരഹിത ആളുകളെയും കുടിയിരുത്തതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്ന് തന്നെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എഴുപത്തിയേഴിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വാ പറഞ്ഞിരുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കുകയും വെറും അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി മാത്രം ഈ വിതരണത്തിനായി മാറ്റിയിടുകയും മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളും വനമായി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ലാൻഡ് ബോർഡ് അവാർഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിതരണത്തിനായി മാറ്റിയിട്ട് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്നുമാണ് ആയിരത്തി പതിനാറ് പേർക്ക് ഭൂമി മാങ്കുളത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണയും ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്ത് ചെയ്തത് അവസാനം വിതരണം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നയനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ മന്ത്രി കെ ഇ ഇസ്മായിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഭൂമി വിതരണം നടന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വി എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ വനം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബിനോയ് വിശ്വം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി വകുപ്പ് അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ചേർന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികളെ അതായത് ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് കർഷക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന നടപടി കൊണ്ടുവന്ന കർഷകന് ഭൂമിക്കു മേൽ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റ് അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീറും വാശിയും കാണിച്ച് ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു കർഷകർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ വനം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇന്നത്തെ സി പി ഐ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
ഇതാണ് ആ കണ്ണന്തേവൻ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഭൂ പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏക്കർ അയ്യായിരത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി മാത്രമാണ് വിതരണത്തിന് മാറ്റിയിട്ടത് അത് തന്നെ വലിയ ഗുരുതരമായ വിഷയമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചതിന് അപ്പുറം ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ലാൻഡ് ബോർഡ് അവാർഡിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത് ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും വനമാക്കി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പൊ വനമാഞ്ഞ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഇരുവികുളം നാഷണൽ പാർക്കും അവിടുത്തെ വന്യജീവി വരയാട് വന്യജീവി സങ്കേതവും എല്ലാം അങ്ങനെ വനമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതാണ് തനത് സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിർത്തേണ്ട ഭൂമിയുണ്ട് ആ ഭൂമിയും ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം അട്ടിമറിച്ചത് ബിനോയി വിശം എന്ന് പറയുന്ന സി പി ഐയുടെ മന്ത്രിയും റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന കെ പി രാജേന്ദ്രനും ചേർന്നാണ് എന്നതാണ് കർഷക സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു ആക്ഷേപം ബിനോയി വിശം വനം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും റവന്യൂ വകുപ്പ് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ സി പി ഐയുടെ മന്ത്രി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൂന്നാറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പയ്യെ പയ്യെ മൂന്നാർ കയ്യേറ്റവും ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ പ്രചാരം ഉണ്ടാകി മൂന്നാർ ശരിക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്ന് രവീന്ദ്രൻ പട്ടയമാണ് രവീന്ദ്രൻ പട്ടയം പിന്നീട് അത് വൃന്ദാവൻ പട്ടയം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന യാജ പട്ടയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും മറ്റും എല്ലാം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കെ ഡി ജി അത് അതിലൊരു നിയമ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് ബോധപൂർവം സർക്കാർ ഒരു കെണി ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ഒരുക്കുന്നു എന്നത് ആണ് ഈ കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നത് അതിൽ ഉദാഹരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടുന്ന കെ ഡി എച്ച് വില്ലേജിൽ ജി കെ ഡി എച്ച് നിയമം അനുസരിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമി പതിച്ച് നൽകി പട്ടയം നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അധികാരം അതാണ് ആ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ ആ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കെ വെറും ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാറായിരുന്ന എം ഐ രവീന്ദ്രന് പട്ടയം നൽകാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ പട്ടയം നൽകാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഭരിച്ചിരുന്നത് സി പി ഐയുടെ മന്ത്രിയാണ് അവിടെ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ മറി മറികടന്നുകൊണ്ട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ച് രവീന്ദ്രന് പട്ടയം നൽകാൻ അധികാരമില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദത്തിൽ വരികയും മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കലിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പട്ടയങ്ങളിലെ നിർമ്മാണങ്ങളെല്ലാം വിവാദത്തിലാകുകയും ചെയ്തു ഈ സർക്കാർ വരുത്തിയ പിഴവ് മൂലം ഇടുക്കിയിലെ നിരവധി ആളുകളെ കയ്യേറ്റക്കാരുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുകയും ഇതെല്ലാം യാജ പട്ടയമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ കൊടുത്ത പട്ടയത്തിൻ്റെ യാജപ്പട്ടയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുകയും രവീന്ദ്രനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊട്ടെ പക്ഷേ രവീന്ദ്രനെ ഇതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അധികാരമില്ലാത്ത ആളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അന്നത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ എന്നതാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രവീന്ദ്രൻ പട്ടയം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രവീന്ദ്രൻ പട്ടയം റദ്ദ് ചെയ്യുകയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം രവീന്ദ്രൻ പട്ടയങ്ങളെല്ലാം പുനഃക്രമീകരിച്ച് നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകാറായിട്ടും ഈ പട്ടയങ്ങൾ പുതുക്കി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ഈ പട്ടയം നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് ചുവപ്പ് നാടയിൽപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നതാണ് വാസ്തവം മറ്റൊരു വിഷയം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന വി എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് സി പി ഐ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പും വനം വകുപ്പും ചേർന്ന് കെ പി രാജേന്ദ്രനും ബിനോയ് വിശുവും ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ അമ്പത് കാർഷിക വില്ലേജുകളെ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള വില്ലേജുകളായി മാറ്റി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു ഇതിൽ ഏഴ് വില്ലേജുകൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഈ വില്ലേജുകൾക്ക് മേൽ വനം വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നതോടെ കർഷകർ നട്ടു വളർത്തിയ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായി ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ കെടുതി ഇന്ന് മലയോരത്തെ ഈ വില്ലേജുകൾ മുഴുവനും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അതായത് കൃഷിഭൂമി ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽപ്പെടുത്തി
അതായത് ചില വൻകിട എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനൊരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇ എഫ് എൽ നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ബിനോയ് വിശ്വം മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കർഷകരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനായി ആറോളം വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ കാലത്ത് ബിനോയ് വിശ്വം വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവഴി മലബാർ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപതിനായിരത്തിലധികം ഏക്കർ കർഷകരുടെ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് വനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കെ എം മാണി റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരിക്കെ കൊണ്ടുവന്ന വൃക്ഷം വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹന നിയമം കേരള പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ നോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കർഷകർക്ക് ഏതൊരു മരവും ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് കർഷകർക്ക് ഏതൊരു മരവും കൃഷി ചെയ്യാനും യഥേശം മുറിച്ചു നീക്കി വിൽക്കുന്നതിനും ഉപകാരപ്പെട്ടിരുന്ന നിയമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ബിനോയ് വിശ്വം ജനവിരുദ്ധ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും നിയമം തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ഇതോടെ വനം വകുപ്പിന് കർഷകരുടെ ഭൂമി വീണ്ടും അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നു മരമുറിക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ നോൺ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ഏരിയ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ അതിന് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന് കർഷകർക്ക് ഏത് മരം നടുവാനും മുറിച്ചു വിൽക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം എടുത്തു കളയുകയും മരം മുറിക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതോടെ ഈ അവിടെ ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ പിഴവ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് തനിക്ക് മുറിച്ചു വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത മരങ്ങൾ എന്തിനു നട്ടു വളർത്തണമെന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി കർഷക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുകയും നിരവധി ഇനം മരങ്ങൾ അതായത് രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു കൃഷിഭൂമിയിലും വളരാത്ത കിളുത്തു വരുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത കർഷകരിലേക്ക് വരികയും അത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ പലതും മര പല മരങ്ങളും തന്നെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നാമാവശേഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മരങ്ങളും നടുവാനും എല്ലാ മരങ്ങളും വളർത്തുവാനും അത് മുറിച്ചു വിൽക്കുവാനും കർഷകന് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വന നിയമമില്ലെങ്കിൽ പല ഇനം മരങ്ങളും തനിക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാനും വിൽക്കാനും കഴിയാത്ത മരങ്ങൾ എന്തിനു നട്ടു വളർത്തണമെന്ന ഒരു ചിന്താഗതി കർഷകർ വളർന്നു വരികയും അത്തരം മരങ്ങളുടെ വംശനാശം തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ഗ്രാമമായ വട്ടവടയിൽ നാനൂറിലധികം വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ആറായിരത്തിലധികം ഏക്കർ വരുന്ന കൃഷിഭൂമി നീലക്കുറിഞ്ഞി സാഞ്ചുറിയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തു കർഷകർ അന്നുവരെ കൈവശം വെച്ച് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പച്ചക്കറി വിളയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശീതകാല പച്ചക്കറിയുടെ കേന്ദ്രമായ വട്ടവടയിലെ ആറായിരം ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയാണ് വന നീലക്കുറിഞ്ഞി സാഞ്ചുറിയായി പിടിച്ചെടുത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത് വട്ടക്കൊ വട്ടവട കൊട്ടാക്കുമ്പോർ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമീണ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും നീലക്കുറിഞ്ഞി വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ കെടുതിയിൽപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുകയാണ് അവിടെ കർഷകർക്ക് കരമടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്ഥലം വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭൂമി സംബന്ധമായ രേഖകളൊന്നുമില്ല ഭൂമിയുടെ രേഖകളെല്ലാം തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അവിടെ ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പൗരാവകാശം പോലും കവർന്നുകൊണ്ടാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി സാഞ്ചുറി വിജ്ഞാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കാലത്ത് പൊതു ലേലത്തിലൂടെ വില ഈടാക്കി റബ്ബർ കൃഷിക്കായി സർക്കാർ വിൽപ്പന നടത്തിയ കർഷകരുടെ ഭൂമി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബിനോയ് വിശ്വം വനമന്ത്രിയും കെ പി രാജേന്ദ്രൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിരിക്കെ മറ്റാവശ്യങ്ങളായി വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ നിയമ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടം വരെ സർക്കാർ പൊതു ലേലം വഴി വിറ്റഴിച്ചു ഭൂമി വിറ്റഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിറ്റഴിച്ച ഭൂമി വാങ്ങിയ എനിക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ വീട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഭൂമിയിൽ ഗ്രഹനിർമ്മാണം പാടില്ല ആ ഭൂമിയിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ പറ്റില്ല മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം മേലെ മേഖലയിലെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ വന മലയോര മേഖലയിലെല്ലാം വല ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വീടുകൾ ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ റബ്ബർ കൃഷിക്കായി പതിച്ചു നൽകിയ ആയിരത്തി
വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ബിനോയ് വിശ്വവും കെ പി രാജേന്ദ്രനും കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ അതിർത്തി ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചു അതായത് അതുവരെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്ന കടുവാ സങ്കേതത്തെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു ഇതുവഴി നിരവധി ആദിവാസി കുടികളും മറ്റ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും വനത്തിനുള്ളിലായി പോയി ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് തേക്കടി മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്നതും ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാമങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ചിന്നക്കനാലിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ അതായത് തേക്കടി മുതൽ ചിന്നക്കനാലിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ എലിഫന്റ് കോഡ് കോറിഡോർ ചിന്നക്കനാലിൽ ഭൂരഹിത ആദിവാസികളെ കുടിയിരുത്തി ഭൂമി അടക്കം പിടിച്ചെടുത്ത് നാലായിരം ഏക്കർ ഭൂമി എലിഫന്റ് പാർക്കും സൃഷ്ടിക്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് വിനോയ് വിഷം മുൻകൈയെടുത്തത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എ കെ ആന്റണി സർക്കാർ ഭൂരഹിത ആദിവാസികളെ കുടിയിരുത്താൻ നിശ്ചയിച്ച് പതിച്ചു കൊടുത്ത ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ അവിടെയുള്ള ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നാലായിരം ഏക്കർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് എലിഫന്റ് പാർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ കാലത്താണ് മുൻകൈ എടുത്തത് ഇത് ഇതിനു വേണ്ട ഒത്താശ അന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ പി രാജേന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നത് മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ മറവിൽ നിരവധി പട്ടയ ഭൂമികളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തച്ച് തകർത്തും ഇക്കാലത്താണ് ഇതുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോടതി വിധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭാരിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം സംസ്ഥാനം നൽകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പണം കൊള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്നാണ് അവിടുത്തെ കർഷകരും ഈ കയ്യേറ്റത്തിന് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ ഇരയായവരുടെയും തമ്മിലുള്ള നിരസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗുരുതരമായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പണം കൊള്ളയുടെ വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുമെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകളിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നത് മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റ ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ മറവിൽ സ്ഥാപിതമായ മൂന്നാർ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചാണ് മറ്റൊരു ഒരു ആക്ഷേപം എട്ട് വില്ലേജിൽ പ്രദേശ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സിവിൽ അവകാശം കവരുന്നതായിരുന്നു ഈ പത്ത് വർഷത്തോളം സിവിൽ അവകാശം കവരുകയുണ്ടായി അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ചിലവിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കേസ് പോലും ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം എട്ട് വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം അതായത് ഈ മൂന്നാർ ട്രൈബ്യൂണൽ വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാർ കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി മൂന്നാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എട്ട് വില്ലേജുകളിലെ അതിർത്തി തർക്കം പോലും മൂന്നാർ ട്രൈബ്യൂണലിലേക്ക് മാറുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഈ എട്ട് വില്ലേജുകളിലെ മനുഷ്യരുടെ സിവിൽ അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഈ മൂന്നാർ ട്രൈബ്യൂണൽ പിന്നീട് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിരിച്ചു വിടുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള കോടികൾ ചിലവഴിച്ചുള്ള മൂന്നാർ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടിയെങ്കിലും നാമമാത്ര കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാറിൽ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ മറവിൽ അതുവരെ യാതൊരു നിയമപ്രശ്നവുമില്ലായിരുന്ന ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് പട്ടയങ്ങളിലെ ക്രമവിരുദ്ധത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വൻകിട നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചത് പിന്നീട് സർക്കാർ ഭൂമിയില് സർക്കാരിന് വലിയ നഷ്ടപരിഹാരം തന്നെ നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് നിയമപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ നിയമപ്രകാരം പതിച്ച് നൽകിയ ഭൂമിയിൽ ഗാർഗീയതര നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് വിലക്കുണ്ടാകാനുണ്ടായ കാരണം മൂന്നാർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തെ മുതലെടുത്ത് സംരക്ഷിത പ്രദേശത്തെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ബബർ സോൺ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ ഇറങ്ങി മതികെട്ടാൻ ചോല ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ബബർ സോൺ ന
സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അനുമതികളോടുകൂടി നടത്തിയ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭൂമി ഭൂമിയും നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിതികളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സി പി ഐയുടെ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബി ടി ആർ രജിസ്റ്ററിൽ തോട്ടം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പട്ടയ ഉടമകളുടെ ഭൂമി നിർമ്മിതികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് സി പി ഐ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മലയോരത്തെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകി മലയോരത്തെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയത് പിന്നീട് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഒഴിവായി കിടന്ന റവന്യൂ ഭൂമിയും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വനമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തും എൻ സി പി മന്ത്രിയുടെ ജനവിരുദ്ധ ചെയ്തികൾക്ക് സി പി ഐയുടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഒത്താശ നൽകി കൂട്ട് നിന്ന് വനവൽക്കരണം നടപ്പാക്കി എന്നാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കാലയളവിൽ സി പി ഐയുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറെ ഉപയോഗിച്ച് മലയോര മേഖലയെ വേട്ടയാടാനും കുടിയിറക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ആസൂത്രിത പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും കോടതികളിൽ നിന്ന് അടക്കം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജനവിരുദ്ധ ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കിയത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ സി പി ഐ മന്ത്രിമാരാണ് മൂന്നാർ അതോറിറ്റി വിജ്ഞാപനം പതിമൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചിന്നക്കനാൽ മാങ്കുളം വട്ടവട മൂന്ന് വില്ലേജുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വേട്ടയ്ക്ക് നിരന്തരം ഇരയാക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കാലയളവിൽ സി പി ഐയുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറെ ഉപയോഗിച്ച് മലയോര മേഖലയെ കുടിയിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ആസൂത്രിത പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും കോടതികളിൽ നിന്നടക്കം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജനവിരുദ്ധ ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കിയതും ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് ഭരണത്തിൽ ഏറുമ്പോൾ സി പി ഐ മന്ത്രിമാരാണ് ഇത്തരം ചെയ്തികൾക്കെല്ലാം കൂട്ടുനിന്നിട്ടുള്ളത് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതും മൂന്നാർ അതോറിറ്റി വിജ്ഞാപനം പതിമൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം അടിപ്പി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചിന്നക്കനാൽ മാങ്കുളം വട്ടവട തുടങ്ങി മൂന്ന് വില്ലേജുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വേട്ടയ്ക്ക് നിരന്തരം ഇരയാക്കുന്നതും എൺപത് എൺപത് എൺപത്താറ് വർഷക്കാലമായി പൂപ്പാറയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ കുടിയിറക്കിയ വഴിയാധാരമാക്കിയതും ഈ സർക്കാരിലെ സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ തന്നെയാണെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഓരോ ജനവിരുദ്ധ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴും മന്ത്രിമാർക്കും സി പി ഐ പാർട്ടിക്കുമെതിരെ കനത്ത ആരോപണങ്ങളും കടന്ന ആക്രമണവും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർക്ക് ഉലുക്കമില്ലാത്തതും വീണ്ടും ഇവർ അധികാര കസേരിൽ എത്തുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കാർബൺ ട്രേഡ് ആണ് ഈ കാർബൺ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമിത പരിസ്ഥിതിവാദികളായ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ പാർട്ടിക്കും സി പി ഐയുടെ ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിനും പങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവർ അതിൽ തെളിവിലേക്കായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധിയായ ഗുരുതരമായ ജനവിരുദ്ധ ഉത്തരവുകളും കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്തായാലും കാർബൺ ട്രേഡിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനയുടെ നിലപാട് ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുരുതരമായി സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഏശില്ല എങ്കിൽ പോലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും എക്കാലത്തും തെറ്റുതിരുത്തൽ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകാറുണ്ട് സ്വയം വിമർശനത്തിനും വിധേയമാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാർട്ടി തെറ്റുതിരുത്തുകയും ജനപക്ഷ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും കാർബൺ ഡ്രൈഡിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം